主机、钻塔。动力一般为柴油机或者电机。钻机工作时的动力全部由它来提供。离合器、离合手柄推上去是传送动力，拉回来是切断动力。变速箱。控制回转器和卷扬机之间的转换，调节它们的转速。右手柄调节回转器或卷扬机的转动。左手柄。和中间手柄配合调节转速快慢。卷扬机。通过钻塔，利用钢丝绳来升降钻杆、钻具。卷扬机的右手柄控制提升钻杆、钻具。左手柄用于钻杆、钻具下落时的及时刹车。回转器。用加持环锁住主动钻杆，通过立轴的上下升降和传动螺母的转动来控制钻机钻进。抬起加持环是松开主动钻杆，立轴能上下升降。按下加持环是锁住主动钻杆，主动钻杆随立轴升降。而提升或钻进，减速器用来传递动力和控制泥浆泵在钻进时提供冲洗液。手柄拉下来，停止供水，推上去开始供水。泥浆泵由减速器控制在钻进过程中，抽送一定比例的泥浆。冷却钻头，并及时把钻孔内的沉淀物冲洗、漂浮、排出。液压系统控制回转器立轴的上下升降和快慢，调节钻进速度。右手柄控制回转器立轴的上下升降，向上是提升，向下是下降，中间是停止。最上方是称钻具重量，与左手柄相连的压力调节阀，向左旋转是减小压力，向右旋转是增加压力。立轴的升降速度随着压力的变化而变化。用手直接按下左手柄，可以快速调节立轴的升降速度。速度调节阀用于调节钻进速度的快慢。往左旋转，钻进速度慢；往右旋转，钻进速度快。压力表用于测量钻具重量和加压、减压时的钻孔底部压力。部分工具的使用方法：更换钻杆、钻具时，电叉放在井口板上，卡住钻杆锁接头，防止下落。用板叉拧开。自由钳、管钳用于钻具、钻杆的拆卸安装
，安全挡杆的作用，用于防止高压水管转动，同时保护操作人员的人身安全。钻进前的准备，认真检查钻机主机各个部件是否正常。检查动力的燃料和机油，检查液压油箱的液压油，检查变速箱的机油，在需要润滑的部位加注润滑油。旋转钻孔的位置，整平夯实地基，放置枕木，安放钻机主机，钻塔前后底梁放入主机底架下方，固定孔之间孔距大的放置在操作人员站立一方。对齐后固定好，钻塔上架与左右支柱对接固定，左右支柱底端放置在钻塔底梁两端的固定孔内固定好，钻塔副支杆与钻塔上架连接固定好，然后在保证安装人员安全的情况下。按下面的步骤树立起钻塔，钢丝绳一端穿过卷扬机卷筒一侧的缠绕孔，打结固定。另一端与油行环打结固定连接，启动柴油机，开动卷扬机，把钢丝绳缠绕在卷筒上。把起塔架插入立轴孔内安装好，钢丝绳放进起塔架槽轮内，钢丝绳油行环一端穿过钻塔上架天轮连接好。向下按住卷扬机右手柄，使钻塔慢慢上升，同时让人配合拿着副支杆用力向上顶。与钻塔接近于地面垂直时，松开右手柄，搬动卷扬机左手柄，同时用力拿住副支杆向上顶。当钻塔上架滑轮与回转器立轴孔垂直于钻孔位置时，副支杆的下端与钻塔后底梁相连接，并用销子固定好，钻塔就竖立起来了。然后从立轴孔内取出起塔架，放好。重新调换钢丝绳油行环一端，缠绕钻塔天轮的方向
，松动卷扬，让它垂身到地面。高压水龙头与主动钻杆有刻度槽反丝扣的一端连接，高压胶管与高压水龙头进水管连接固定。这时可以采用两种方法提升主动钻杆到钻塔顶部进行安装。第一种方法，把钢丝绳 U 型环一端穿绕在主动钻杆高压水龙头下面。第二种方法，钢丝绳 U 型环与提引器连接，把提引器扣紧在高压水龙头，推上离合手柄，转动变速箱右手柄，扳动卷扬右手柄，开动卷扬机，缓缓升起主动钻杆到钻机上方。掀起加持环，不断松放卷扬左手柄，主动钻杆匀速放入立轴孔内。主动钻杆下端露出丝扣后。按下加持环，锁住主动钻杆。变镜接头和主动钻杆下端连接拧紧，在高压水龙头侧面孔套内插入安全挡杆。如果是用第一种方法通过 U 型环提升主动钻杆，还要重新取回到地面与提引器连接，然后提升到钻塔顶部，把提引器扣在高压水龙头上。开孔管连接处涂抹适量黄油，开孔钻头与开孔管连接拧紧，开孔管接头与变镜接头连接拧紧，吸水龙头和吸水胶管连接。吸水胶管另一端与泥浆泵进水管连接上紧，出水胶管和高压胶管分别与泥浆泵出水管连接上紧。在钻机附近挖两个水坑，蓄水坑提供泥浆泵循环用水，沉淀坑沉淀钻孔内排出的泥沙。出水胶管、吸水龙头分别放在蓄水坑边上或水中。安全提示：安放钻机时一定要整理好地基，保证主机钻塔的稳固。必须安放安全挡杆，防止高压水管转动伤人。卷扬机卷筒内钢丝绳一定要卷紧，卷得太松，容易在提升钻具钻杆时急剧下滑。开始钻进，推上离合手柄和减速器手柄，泥浆泵开始供水。
，按下液压右手柄，旋转左手柄压力调节阀，开始钻进。回转器立轴下落到最低处时，拉下离合手柄，切断动力，抬起加持环，液压右手柄往上抬至上升位置，转动液压左手柄。提升力轴到最高处时，按下加持环，推上离合手柄，把液压右手柄向下按到下降位置，重新开始钻进。按上述操作方式反复操作。直至达到主动钻杆的最大钻进深度后，再更换加装钻杆。陆续反复钻进的详细操作步骤：回转器立轴下落到最低处，拉下离合手柄，切断动力，抬起加持环，液压右手柄往上推。按动液压左手柄，力轴快速上升，升到最高处适宜时，按下加持环。推上离合手柄。按下液压右手柄到下降位置，钻机重新开始钻进。回转器再次下落到最低处时，按照前面的动作重复操作，钻进深度不断增加。钻进中的注意事项：钻进时，及时清理井口的沉淀物。保证水流通畅。查看钻探时的沉淀物，了解地层地况。主动钻杆钻进完毕时，取下开孔管，换成延心管，也可以一同把沉淀管装上。钻进中钻杆的更换。主动钻杆钻进下落到最后一个刻度槽时，拉下离合手柄，切断动力，把液压右手柄搬到提升位置，按动液压左手柄，把液压右手柄搬到停止位置，力轴停止提升。放好井口板，变速箱右手柄转到卷扬位置，推上离合手柄，抬起加持环，搬动卷扬机右手柄，主动钻杆缓缓提升出立轴孔。主动钻杆下端的变镜接头贴近井口板时，按下加持环，用电叉卡住变镜接头，托起在井口板上，拉下减速器手柄，泥浆泵停止供水，把大板叉放在变镜接头槽沟里，用力拧开变镜接头。取下提引器，拿回到地面。
液压右手柄扳到提升位置，力轴轻轻上升，主动钻杆与变定接头分离。特别提示：如果您的钻机是移动式的，需要将钻机往后移动，露出钻孔。用扳手拧开合箱螺丝，用力打开立轴箱，下面就可以开始加装钻具或钻杆。加装延心管或沉淀管的方法：把提引器扣在变径接头槽钩内。扳动卷扬右手柄，拿掉电叉，开孔管提升出钻孔，放到地面上。加装延心管，也可以把沉淀管一块装上。提升钻具到钻孔上方，不断扳动松放卷扬左手柄，匀速下放钻具到钻孔内。当变定接头槽钩贴近井口板时，用电叉卡住托起在井口板上，取下提引器。直接更换钻杆的方法，在需加装的钻杆两端分别安装一副锁接头，把提引器扣在钻杆锁接头上，扳动卷扬右手柄，提升钻杆到钻孔上方。与钻具变径接头对接拧紧，扳动卷扬右手柄，使钻杆稍微上升，拿掉电叉，不断扳动松放卷扬左手柄，匀速下放钻杆到钻孔内。当钻杆锁接头靠近井口板时，把电叉插在锁接头槽钩内，托起在井口板上，取下提引器，用力把回转器合箱关闭，拧紧合箱螺丝。按下液压右手柄，力轴下降。主动钻杆变定接头与钻杆锁接头对接上紧，去掉电叉，推上减速器手柄和离合手柄，泥浆泵开始供水。等钻孔内的水循环出来，用力把加持环向上推。不断扳动松放卷扬左手柄，使主动钻杆匀速下落到原来的深度位置。按下加持环锁住主动钻杆，按下液压右手柄，重新开始钻进。按照上面添加更换钻杆的方法，反复钻进就能达到指定的深度。安全提示：当提升钻具或移离开钻孔时，需要用两手抱住钻具，或用绳子套住往外移动。在移动时要双腿岔开，不要把钻具对着腿和脚。随着钻进深度的增加，当延心管中出现了延心时，只有取出盐心，才能继续钻进。那么，如何确定盐心管中有盐心呢？
。下面我们了解一下具体的方法。钻机钻进到一定深度时，会出现钻杆不停转动，而钻进深度没有变化的情况，说明盐心管中有盐心。这时，把直径三毫米到四毫米的铁丝，用钳子结成长度二十厘米的四根到五根，一端折弯捏紧，也可以用打碎的石头小块，拉下减速器手柄，停止供水，关闭泥浆泵出水口开关。拧开高压龙头水堵，把结好的铁丝或者小碎石头从龙头上端口逐个放入，拧上水堵上紧，继续钻进。钻进时间不宜太长，在一分钟左右。同时，右手要不断推拉离合手柄，直到盐心管卡住，扭断盐心。提取盐心的方法：提升钻杆到井口板处，用电叉卡住锁接头。使用板叉或大扳手，让主动钻杆变进接头，与钻杆锁接头分离用扳手拧开荷箱螺丝，用力打开立竹箱。特别提示：如果您的钻机是移动式的，需要将钻机往后移动，露出钻孔。取下提引器，扣在钻杆锁接头上。去掉电叉，搬动卷扬机右手柄，从钻孔中匀速提升出钻杆。移离开井口，敲击盐心管壁，盐心自然分离。钻进中沉淀管的使用，随着钻进深度的增加，钻孔内的大颗粒沉淀物。无法在水流的作用下冲击排出，这时要用沉淀管排出。一般在钻进到三米到五米时，换装盐心管；在钻进到十米左右时，加装沉淀管。把带有沉淀管的钻具从孔内提出后。平放钻具，取下提引器，抬起盐心管一端，倒放立在地面上，敲击沉淀管壁，取出里面的沉淀物，拆卸，钻进到指定深度后，用卷扬机采用前面的方法，逐根取出钻杆钻具，关闭回转器核箱，拧紧核箱螺丝。
取下主动钻杆下端的变性接头。卸下与泥浆泵出水管连接的高压胶管，按下液压右手柄，下降力轴到最低处，抬起加持环，搬动卷扬右手柄，从力轴孔内提升出主动钻杆。这时可以采用两种方法提升主动钻杆。第一种方法，在钻塔高度允许情况下，把提引器直接扣在高压水龙头上进行提升。第二种方法，把钢丝绳游行环捆绕在主动钻杆上进行提升。主动钻杆从立轴孔内取出后，平放到地面上，取出安全挡杆，卸下高压水龙头上的高压胶管，取下捆绕在主动钻杆上的游行环，搬动卷扬右手柄，提升游行环到钻塔顶端。重新调换游行环绕钻塔天轮的方向，并与钻塔上部连接捆扎好。把起塔架插入立轴孔。钢丝绳放入起塔架槽轮，提升绷紧钢丝绳，各自取下副支杆与钻塔后底梁连接的销子，分别手拿副支杆，慢慢往后放。让钻塔向后倾斜，不断搬动松放卷扬左手柄，使钻塔缓缓垂放到地面。取下钢丝绳，缠绕到卷扬机卷筒上。从立轴孔中取出起塔架，去掉副支杆与钻塔上架的连接，把左右支柱从钻塔前横梁的固定孔中拿出来，拔下泥浆泵的出水胶管和进水胶管，拧下泥浆泵后压盖上的螺母，放掉泵内积水。
然后把泥浆泵空转几下关掉，关闭动力，去掉钻塔上架与左右支柱的连接，取下钻塔前后底梁与钻机主机底架固定孔之间的螺丝，拿出钻塔底梁和枕木，拆卸全部完成。特别提示：第一次换钻杆时。先换短的导杆，钻进到适当深度后再换长的钻杆。推拉减速器手柄时，先试探性的轻轻的推拉，再推拉到定位孔上，注意不要动作太猛。在钻进土层或沙层时，根据井下冲上来的颗粒情况调整泥浆比例。如果颗粒比较大，要往泥浆中多加入一定比例的黄土或粘土，增加泥浆粘稠度。加大排除钻孔内沉淀物的浮力。钻进岩石层时，不用参照这种方法。当休息、吃饭、收工需要停机时，要加大动力油门，加快泥浆泵运转速度，把钻孔内沉淀物尽量多排出，再把钻杆提升二到三米，以防止沉淀物回落埋住钻杆。正常钻进时，要先停止主动钻杆转动。稍后再停止泥浆泵运转，尽量多排出泥沙沉淀物，避免钻孔内沉淀物回落埋住钻杆钻头。泥浆泵停用时间过长，尤其在冬天停机超过两个小时，要拧下泥浆泵后压盖上的螺母，把水放掉，然后让水泵空转几下，把泵内积水排放干净，防止结冰损坏部件。当钻进到一定深度时，由于不断添加的钻杆自身重量形成的压力随深度增加而增大，此时需逐步减小钻进压力。